سلام وقت مو بخیر نن پنجشنبه د وی حمل له تمنه ټاله لکه کار څخه د محل وروستی او مهم خبر نه ګوري د خبر نو پایل پر مهم سټه کو پر ځان بسایني د ولسمشر باور که بهرانیان نن وزی او یا سبا افغانان دا ورتیا پیدا کړي چې د پرمختګ لپاره پیسې پیدا کړي پخوانی موضوعات بیا تر بحث لاندې نیسي تکل شوی د اپریل په څلورمه طالب او امریکایي مرکچان بیا قطر کې جرګه شي که توافق راسي دي او توافق تکمل شي او پراسي به کېدای شي چې نور بند خبره به بیا وسی د ټاکنو کمیسیون سترګې حکومت ته دي د درې ډوله ټاکنو لپاره نږدې دوه سوه میلیونه ډالرو ته اړتیا لري اوس هم بشپړ خبرونه ولسمشر غني له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته په اشارې وویل پیسې خپله پیدا کوي او له هېواد څخه یې د چا وتل تاوان نه پېښوي هغه د هغه په وینا هغوی چې فکر کوو حکومت یوه میاشت کې سقوط کېږي څلور نیم کاله یې پوره کړل ولسمشر چې د جلغوزیو او اوسپنې ویلې کېدو فابریکو د پرانیستې پر مهال خبرې کولې وویل مسولیت دا دی چې نه یوازې جلغوزي بلکې د هېواد ټولو تولیداتو ته بازار پیدا کړي ولس مشر غنی په کابل کې د جلغوزیو د پروسس او وسپنې ویلې کېدو دوه سترې فابریکې پرانیستلې دا د اقتصادي پراختیا په برخه کې دوه هغه لوی ګامونه دي ډېر لږ وخت کې افغانان د پردیو له احتیاج خلاص کړل ولس مشر غنی وایي له اقتصادي ازادي پرته سیاسي ازادي معنا نه لري خو غواړي د هېواد هر پیداوار ته په نړیوال بازار کې مارکېټ پیدا کړي هغه په وینا پاکستان ته کچالو نه لېږدوي چې وروسته یې بېرته هېواد ته راوارد شي چې د هر ولایت عمده پیداوار په یو منظم نقشه باندې راسی او د دې د صادراتو زمینه برابر سي مثال کچالوی بامیان د آزربایجان بازار داره ما دیگه نمیخوایم کچالوی بامیان به با پاکستان بره هغه وویل ټول هغه اټکلونه ناکام وو چې ویل کېدل حکومت به یې له یوې میاشتې کم دوام پیدا نه کړي خو اوس به خپله ټوله دوره پوره کوي ولسمشر به ډار سره ویل چې له هېواد څخه د چا په وتلو سره توان نه ور پېښېږي او د پیسو پیدا کولو چل یې زده دی که اقتصادي استقلال نه لري سیاسي استقلال باندې یوازې څه کوي خو تمام ورځ به ملاس ته یو چا ته وړاندې بیا به وایي که نن څوک وتل سبا څه کېږي که بل سبا څه وتل هېڅ شی نه کېږي خپله پیسې پیدا کوو ساده خبره ده پیسې پیدا کړ چا ته موتاش نه یې ولسمشر غني باور وښود چې هېواد یې اقتصادي خودکفایي بدلېدونکی دی او اوس افغانستان په وچه جغرافیه کې نه دی بند خلیزاد به د اپریل په څلورمه او پنځمه له طالبانو سره په قطر کې بیا وګوري تحلیل دا دی چې د خلیزاد روانې هسې به حتمي د افغان سولې لپاره مثبت رنګ راوړي طالبان وایي خلیلزاد به له طالب استازو سره په پخوانیو موضوعاتو چې د امریکایي ځواکونو وتل او د دوی له اړخه تضمین ورکول دي خبرې وکړي خلیلزاد د شپږم ځل لپاره له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره په سفر راوتی دی په دغه سفر کې ښاغلی خلیلزاد د پاکستان بروکسل بریټانیا قطر اردن سربیره افغانستان ته د سفر تکل کړی دی هغې خپل سفر د پاکستان له ستر ملاتړي هېواد بریټانیا پیل کړی دی لنډ وخت لپاره لندن کې وم تر څو د بریټانیا لوړ پوړو چارواکو سره د دواړو هېوادونو ګډ هدف چې هغه په افغانستان کې سوله او امنیت دی سلا مشورې وکړو دا ډېر د خوښۍ ځای دی چې له خپل بریټانیایي همکارانو سره سلا مشورې کوم طالبانو ته نږدې کسان وایي په پام کې ده چې د امریکا ځانګړی استازی د اپریل میاشتې په لومړیو کې له طالبانو سره وګوري البته ته خلیجات ډېر دغه د دې لري چې غربند وسي غربند کېدلی شي زما په فکر باندې چې که توافق راسي لري او توافق یې تکمیل شي او پرا شي بیا کېدای شي چې د غربند خبره به بیا وسي که څه هم د خلیلزاد په مبهمو ناستو او سفرونو په ښکاره شکونه شته خو تحلیل دا دی چې په دې برخه کې به د خلیلزاد هڅې مثبتې پایلې ولري د خلیلزاد کوم میشن چې ده او هلې ځلې چې دي هغه بې ځایه نه ځي ډېر زیاته ګټه یې هم کړې ده تر اوسه پورې تاسې وګورئ د افغانستان ټولو خلکو په ازهانو کې اوس هم دغه یوه خبره ده چې موږ سوله غواړو 
او دا چې ځینې کړی یا ځینې کسان د خپل د قرد قدرت بقا لپاره چلنجی دا د سولې پروګرام هغه د دوی شخصي خبره ده طالبان ویلی له خلیلزاد سره د خبر لړۍ نیمګړې ده او په کیدون کې ناسته کې به د پخوانیو بحث شو او موضوعات د بشپړېدو لپاره خبرې وشي افغان حکومت تر اوسه د خلیلزاد د سفر په اړه تازه څه نه دی ویلی خو مخکې ویلی و چې خلیلزاد د هوکړې خلاف روان دی او معلومات له دوی سره په وخت نه شریکوي امنیتی زواکونو جمعه وکړه چې د راتلونکو ټاکنو امنیت خوندې کوي د امنیتی سکتور مشران وایي هڅه به وکړي چې ټولو هیوادوالو ته په ولسمشریزو ټاکنو کې د ګډون زمینه برابره کړي له دې سره د ټاکنو کمیسیون وایي ولسمشریزو ټاکنو لپاره شاوخوا دوه سوه میلیونه ډالرو ته اړتیا لري دغه چارواکي ټاکنو کمیسیون ته راغلي چې کمیشنرانو ته د ټاکنو د بهیر د خوندیتوب ډاډ ورکړي دلته د ټاکنو کمیسیون او د امنیتي سکتور د مشرانو ترمنځ د ټاکنو د امنیت د ټینګښ په موخه تړون هم لاسلیک شو کورنیو چارو وزارت ډاډ وښود چې ټول امنیتي ځواکونه د ولسمشریزو ټاکنو امنیت ته ژمن دي چې خوندي به یې کړي برای انتخابات سال آینده که چی نوه و به چی قسم از انتخابات حمایت شوه و تدابیر امنیتی برش گرفته شوه ما مسئولیت امنیت ای پروسه را داریم ما مسئولیت عزی را داریم تا یک فضای کامل و امنی را برای مردم افغانستان آماده بسازیم لدی سره د ټاکنو کمیسیون وای ولس مشریز و ټاکنو لپاره په لومړیو کې یو سلو دو نوی میلیون ډالر ته اړتیا لري او په تمه دي چې دا پیسې ورته حکومت برابرې کړي در حدود 192 میلیون ډالر بودجه ابتدایی پیش بینی شده که دو مرجع ما داریم اول دولت افغانستان وزارت محترم مالیه و نهادهای کمک کننده بین المللی په ورته وخت کې د ملي دفاع کورنیو چارو او ملي امنیت ژمنه وکړه چې امنیتي ځواکونه به په ولسمشریزو ټاکنو کې هیڅ ډول مداخله ونه کړي او خپل بې پلوي به وساتي ملي دفاع وزارت چمتووالی نیولی چې د سکال جګړه کې پر وسلوالو ډلو بریالی شي د ملي دفاع وزیر چې د فاوزره د مرستیال معرفي غونډه کې خبرې کولې ډاټ کو دلچې سکال سکال به دښمن له پخو غورځوي له دې سره یو ځای پوځي شنون کې اندېښنه لري چې سکال به جګړه خونړی او دواړه خوای به بریته د رسیدو لپاره ټول امکانات وکاروي د خلاصون لارې شورا وای زلمی خلیلزاد د سولې پر افغانی اړخ له طالبانو سره د خبرو کولو حق نه لري اکبر اغا مزار کې اندېښنه ښودلې چې له حکومت سره د طالبانو د خبرو کولو پر وړاندې لوی خنډ د بهرنیو ځواکونو پوځي حضور دی په ورته وخت کې دیني عالمان هم د سولې په خبرو کې د امریکا پر رښتینولۍ باور نه لري د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ اوږدې نښتې خلک اړ کړي چې کورونه پرېږدي د دې جګړې له کبله ځایي خلکو ته ځاني زیانونه هم اوښتي دي له کورونو بې ځایه شوي لومړنیو مرستو ته اړتیا لري هغه کسان چې غواړي له دې وروسته بهرنیو هېوادونو ته په سکالرشیپ د زده کړو لپاره لاړ شي لوړو زده کړو وزارت آنلاین نوم لیکنه کوي او آنلاین ازموینه اخلي لوړ زده کړو وزارت په دې سیستم سره به زیات شفافیت رامنځته شي او د ازموینې په ورځ به زده کړیالانو ته نتیجه په لاس ورکوي تر دې وړاندې به دا سکالرشیپونه ځینو هېوادونو اشخاصو ته ورکول خو اوس ټول د لوړو زده کړو وزارت ته ځي او د یوې پروسې له لارې به ځوانان بهرنیو هېوادونو ته د زده کړو لپاره ځي لوړو زده کړو وزارت په رسمي ډول د هغه آنلاین سیستم پرانیسته وکړه چې له مخې به یې افغان زده کړیالان او زده کوونکي بهرني سکالرشیپونو ته آنلاین ډول باندې لار پیدا کوي د لوړو زده کړو وزارت باور لري چې په دې سیستم سره به شفافیت رامنځته او وړ اشخاص به بهرني هېوادونو کې لوړو زده کړو ته لار پیدا کړي کس ان ادعا کرده نه میتونه یا زمزمه هایی که در گذشته ها متاسفانه وجود داشت که بورسه ها از کجا می و به کی توضیح می و به کی داده می شه این زمزمه ها دیگه خاتمه پیدا بکنه اړتیا نشته چې محصلین د لوړو زده کړو وزارت ته مراجعه وکړي هر ځوان کولی شي له خپل ولایت څخه په آنلاین ډول نوم لیکنه وکړي او ازموینه ورکړي ما تمام مسائل کنترل می کنیم یعنی به زیر کنترل ما می باشه کسایی که معرفی می شه به امکان رقابتی کاملا شفاف اشتراک می کنن. و نتیجه خود در آخر روز میگیرن پوشش سراسری 
در تمام کشور داره و ضرورت به این نیست که جوانان از ولایت دوردست به مرکز بیان محصلین در لوار از دکر و زرات لده اقدام هر کلای کبی چه حق به حق دار تسپرل کیگی هر کس از طرف یک نهاد خاص یا شخص خاص یا وزارت خاص میرفت شرکت میکرد و امکان تخلف وجود داشت اما فعلا با این سیستم خیلی سیستم شفاف هست و هر کس که لیاقت داشته باشه طبق توانایی و لیاقت خودش میتونه اشتراک کنه حالا اگر این پروسه انجام شود یعنی طریق همین پروسه انجام بگیره یعنی شفافیت ما فکر میکنیم زیادتر میشه به خاطر که هر کس نظر به توانایی نظر به استعداد خود میتونه در اون شامل شود لدی سرای یو زایل و روز دکر وزارت کار کوی چی بهرانی سکالرشپونه داش خاص و انحصار او بسی ما در حال در, در کمتر از یک ماه آینده مبنای قانونی جلوگیری از توزیع خسرانه بورسیا کارش تمام میشه و وزارت تحصیلات تالی در همکاری با شورای محترم امنیت ملی، وزارت محترم امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت داخله و امنیت ملی این قضیه را حل خود کرد. افغانستان تا هر کال یو سلویخت وادون و پانتون نسخه د افغان د کون کوز د کریانانو لپاره سکالرشپونه را لیگل کیږي چې لدې ورسته به د دوی ټولو ازموینه په آنلاین ډول اخیستل کیږي. هلمند ولایت کې ټول درې سو پنځه څلوېښت ښوونځي او مدرسې شته چې شپږ اویا یې تړلې دي د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په هلمند کې دوه سوه څلور اویا ښوونځي او مدرسې ودانۍ نه لري چې روانه میاشت به شپږ نوي ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې کړي پوهنې رئیس وایي د قومي مشرانو په منځګړیتوب یې نهه نوي تړلي ښوونځي پرانیستي او د نورو پرانیستلو لپاره یې هم هڅې پیل کړي دي په دې ولایت کې ټول ټال درې سوه پنځه څلوېښت ښوونځي او مدرسې موجودې دي چې له ډلې یې شپږ اویا تړلې دي پوهنې رئیس یې لامل لاسوهنې بولي محمد داود شاه سفاري وایي د زورواکو او چرواکو لاسوهنو په دې ولایت کې د پوهنې بهیر ټکنۍ کړې دی درې سوه پنځه څلوېښت مکاتب خلاص لرو مکاتب او مدارس شپږ اویا مکاتب او مدارس متعدده بند دي چې له دې دولې څخه یې ډېر مدارس دی او مدارس هم په هغه سیمو کې دي چې فعلا د دولت په ولکه کې نه دي ځکه هلته طالبان مدارس ته اجازه نه ورته ورکړي او موږ مدارس په خپله پر مخ وړو تر اوسه پورې زموږ ته خلاصېدونکو مکاتبو تعداد نه نه وي ته رسېدلی دی په سږ کال کې او دغه سیمو لا په دې موضوع باندې کار روان دی چې مکاتب خلاص دي په هلمند کې دوه سوه څلور اویا ښوونځي او مدرسې ودانۍ نه لري چې روانه میاشت کې به د شپږ اویا ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو چارې پیل شي پوهنې رئیس وایي د قومي مشرانو په منځګړیتوب یې یو شمېر تړلې ښوونځي پرانیستې او د نورو پرانیستلو لپاره یې هم هڅې پیل کړې دي تر اوسه پورې زموږ دوه سوه څلور اویا ښوونځي تعمیر نه لري چې په دې کې د شپږو کار عملا شروع دی او د شپږ نوي کارونه به په حمل سره باید افتتاح وشي د دوی کارونه عملا پیل شي دا د کلیو پراختیا وزارت وزارت او ریاستونو شوراګانې ورته جوړوي د شوراګانو جوړولو کار هغو دی او پروژه به قرار داد کېږي چې د حمل سه باید دوی عملي چارې پیل شي په دې ولایت کې ګڼ هغه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې عمرونه یې د ښوونځي تګ ته برابر دي د هلمند ګڼې سیمې د دولت له ولکې وتلې دي خو طالبانو سږ کال له ټولو هېوادوالو وغوښتل چې بچان ښوونځیو ته واستوي سردار محمد سروري شمشاد رادو تلویزون هلمند شنوارو نیوکه کړی چې مرکزی حکومت د ننګرهار جګړه ځپلې ولسونه هیر کړي او تر اوسه مینې رنګ پرتې دي شنوارو ګله کړی چې په حکومت کې ونډه کمه او روغتیا معارف او بیارغونې په برخه کې ورته هیڅ کار نه دی شوی او خبرداره یې ورکړی که غوښتنې یې ونه منل شوې مدني حرکتونه پیلوي د شینوارو د حق وختنې خبرې کانفرانس دلته د شینوارو ځوانان او قومي مخور را ټول شوي او وایي جګړو سخت ځپلې او څه ډول چې په کار ده ورته کار نه دی شوی دوی په ملي او ولایتي شورا کې د ولس په استازو هم نیوکې وکړې چې ګنې د ستونزو په حل کې ورسره همکاري نه ده کړې څلور کاله مخکې په شینوارو د داعش پروژه راغله او د هغې نه وروسته د بمونو مور استعمال شوه خو په دې څلور کاله کې نه مرکزي نظام نه مرکزي حکومت او نه ولایتي ادارې او نه په ولسي جرګه کې او په مشرانو جرګه کې د ننګرهار استازو د شینوارو دا پوښتنه ونه کړه چې دا اتلس دا څلور کاله تاسو په بیدیا کې اوسئ په جومات کې اوسئ په ډاک کې اوسئ که په باران کې حوزوي ټاکنې جګړو کې د وران شوي او کورونو جوړول ښوونځي او روغتیایي مرکزونو رغونه د دوی نورې غوښتنې وي والی وایي د شینوارو د ستونزو د حل په برخه کې سروې شوې پروژې غواړو په تطبیق کې شفافیت غواړو په حکومت کې ونډه غواړو 
خای غوړو د نور قومونو په تناسب غوړو که چرته زمونږ غوښتنې ونه منل شي مونږ خپل مدني حرکتون ته ادامه ورکو زمونږ ځواب داره چې کله جلال الدین مافج جمهور رئیس شینوار ته تشریف راوړه مونږ ته هدایت را کړ چې تاسې د شینوار او د شپږو ولسوالۍ و سروې وکړئ چې د صحت په برخه کې د معرف په برخه کې جماعتونه کوم پلچکونه یا سرک کوم یو تخریب شوی ده یا نور کوم اړتیاوې دي نو هغه مونږ په مغه اول دوه هفتو کې وکړلې شینوار یې وایي اوس په سیمو کې امنیت نسبي ښه شوی او باید مسولین له جګړه ځپلې ولس سره کړې ژمنې عملي کړي عبداللطیف احساس شمشاد راډیو تلویزیون ننګرهار سم یو سو اقتصادی خبرونه کلیو پرختیا وزارت د شنوارو په شپږ ولسوالیو کې د 1650 میلیون افغانۍ په ارزښت پروژې پلی کوي چې درویشت خوځنځی پکې شامل دی خو شنواری وای جګړو یې کله یو کورونه وران کړي او ناروغان یې د ورانو لارو لامل ډیر کله په لارو کې ساور کوي وختن دا ده چې حکومت دی ورته په بشپړه توګه پاملرنې وکړي او هر اړخیز ستونزې حل کړي د کلیو پرختیا وزارت د 650 میلیون افغانۍ په ارزښت یو سلو شپږ او یا پروژو تړونونه لاسلیک کړل چې د کابل او ننګرهار په شپږ شپږ ولسوالیو کې به ښوونځي استنادي دیوالونه د اوبو کانالونه او نور د اړتیا وړ پروژې بشپړې کړي ارزش پولی از ی یک پروژه در حدود بیشتر از 650 میلیون افغانی هست خو کابل ته د شینوار او لشپګ ولسوالۍ او راغلي کسان وایي یوازې دا پروژې ورته بسنه نه کوي ځکه جګړو یې هر څه له منځه وړي دي په دې سره ټول مشکل نه حل کوي درو بابا ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې د سولې په نوم نول شوې ولسوالۍ ده امن دی کراري ده دوی کارونو ته یعنې سل فیصده کوم مشکل نه پیدا وځي خو بدبختانه په دغه څوارلسو کلونو کې درو بابا ولسوالۍ لپاره داسې یو اساسي کار نه دی شوی په دې ځای کې مونږ یو پل لرو چې نازیان کله رود او سیلاب راځي زمونږ مریض هغه پورې غاړه بیا نه شي راپورې وتای دغه ته رسیدګي نشي کېدای نازیان کول ټول سکوت کا نو داسې مونږ ډېرو پروژو ته اړتیا لرو دغه یو بند سربند و زمونږ یو سربند کرا دا هغه شوی که نه نو دا مونږ بسنه نه شو کړی چې دا خبره تک زمونږ دغه وشو زمونږ هر څه وران دي زمونږ کاریزونه خراب دي پلونه خراب دي کلیو پراختیا وزیر مجیب رحمان کریمی وایي د شینوار او شپږ ولسوالیو په تړاو یې بشپړه سروې کړي او له ټولو اړوندو وزارتونو سره یې شریکه کړي چې ګام په ګام به هر وزارت خپلې چارې مخ ته یوسي د کابل ښار ځینو سیمو کې زورواکې د نیالګیو ایښودلو مخه نیسي کرنې وزارت په پلان کې لري چې غونډیو باندې پنځه څلوېښت زره نیالګي کېنوي خو ځینو غونډیو باندې غاسبین اجازه نه ورکوي چې نیالګي نیال شي د کرنې وزارت د ځنګلونو ریاست ته په پام کې لري چې سږ کال لس زره هکتاره ځمکه باندې نیالګي کښت کړي کرنې وزارت ډاډ ښودلی چې سږ کال به د نیالګیو د کېنولو تر څنګ د نیالګیو ساتنې او څارنې ته پام زیات کړي بعضی صاحب که غصب خبرش ده منگه منگه پریخی نیدی او په همغاگی ده طول اداراتو ده غصب صاحب شنه کمربند بانده تبدیل کرده ده و اسم تاسی را گوره چه په قرغه که نن منگه پلان لرو هر کال منگه بسی پلانی نرو ده کرده دی پیده سه کالی پلان که منگه ده شنه کمربندو ندی او اداراتو ته نیلگی توزی که و سری از به طبعه ها وجود داره که توسط دو مندان غصب ده و اون از شنبه گیره چون طبعه ها جایی هستن که طبیعت خود افغانستان هستن و ای حویت میلی ما هستن مربوط دولت میشن مربوط زور مندان کشور ما یو ده مهم و لارو سخت چی حقه که ولی سو دقیقی دلاری ده هوا ده لودگی سر موش دقیقی مخنیوی و که حقه ده نیلگی و کشنوال دی چه ده دلاره هوا صافی جی د هم د لوبو یو خبر کابل کې د شخصي دفاع په نوم لوبو ته د وزیرکارانو پام را وښتای دا پوځي لوبې په زړه پورې نندارې لري د لوبو افغان به سټګر وای امکانات یې کم خو د ځوانانو لیوالتیا ورس تر بلې زیاتېږي مرید همدرد په افغانستان کې د شخصي دفاع سیالیو بنسټ ایښودونکی هغه څوک چې وړاندې د ایران په پاوز کې ایرانیانو ته د دې لوبې روزنه ورکوله هغه وای د هوایی پاوز انجینیر دی خو اوس د ژوند ټوله برخه د شخصي دفاع لوبو ته ځانګړې کړي میخوره به درد اردو میخوره د بخش اهمیت میخوره که پتونن نو در پولیس ما اهمیت مست که متم در ته شیران فعالیت داشتم ات بیا خودم یک فرد یک افغانی بی اسناد ولی اونجا از طریق همین ورزش از طریق استادای ما که در ته شیران بودن هفته سه روز ما اونجا آموزش داشتم 
لوبغاری هم لکه د کامانډو یانو پیاوړی او سخت تمرینات کوي خو تر ټولو سختی خای د خیخو خوړل او په خلې کې د سیخانو نه نویستل وي خو لوبغاری دا سخت تمرین هم د ځان لپاره اسانه ګړي با خاطر که از کودکی علاقه من ورزش رزمی بودم باز من زیاد شوق از خورترکی داشتم آمدم به این ورزش رو آوردم در دل ورزشکاران وای دوی د کانگفو فیدراسون که فعالیت کوي خود هم لری چی اولمپیک و ورزش ریاستی د یو خپلواک فیدراسون پتو گو منی پانزه سال من فعالیت کردم بیدرزی که مرکس بشناسه ولی امشار که امسال سال اولی است که من فدراسیون ملی کانفو به رسمیت شناختن فعالیت میکنیم د دې لوبې ځینې نمایشات حیرانوون کې او هیخون کې دي خو سره لدې دا لوبه مخ پر پراخېدو ده هم در دوه انجونو هم د لوبو ته مخه کړي د ما او لدمې وروسته بهرني خبرونه خراغلاست د نیوی زیلاند لومړی وزیر د فیسبوک لبندیز هر کلای کرده نیوی زیلاند لومړی وزیر جسند آردرین د فیسبوک لحقی پریکده هر کلای کرده چه لمخی د قوم پرست و سپینو پوست و د ملاتر ویدیوگانو خپرول بند کرده فیسبوک دا گام مرسته لحقی پورته کرد چه د مدنی حقون و د فعالانو لنیوکو سره مخ شو چه گنی د سخدریز و پیخو پا کابو کولو که پاتی را غلای لومدی وزیری دا هم ویلی چه مسلمانان و طولانو سره د خواخوگی پا موخه با د بریتانیا شهزاده ویلیم هم راتون که میاشت کاس چرچ سیمی تورشی چین ل امریکا سر سوداگری زیادی که بیار قوی. چین امریکا سر د سوداگری زوستون زو پرسر لخبر وران دی د همکاری غوختن قوی. د چین د سوداگری وزارت وای د سوداگری زوستون زو د حل پا موخ زیاد کار کول و تارتی عدا خو د امریکا و چین تر منزخ پل منزی همکاری حق صده چی ستونزی هاورا ولیشی. د چین د سوداګرۍ وزارت وایاند وای د بیجینګ له روانې ناستې وروسته به لوړپوړي امریکایي او چینایي پلاوي په واشنګټن کې لیدنه وکړي د سوداګرۍ وزارت وایاند ګوفینګ وای وروسته له هغې چې ولسمشر ټرمپ د مارچ لومړۍ نیټې ناسته وځنډوله نو په دوام یې ننني ناسته ترسره کړه چې په پایله کې به یې د دواړو هېوادونو ترمنځ اته میاشتنۍ سوداګریزې جګړې ته د حل لا پیدا کړي په دې وروستیو کې لوړپوړ چینایي او امریکایي چارواکو د تلیفون له لارې د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګریزو ستونزو د حل په موخه څو پړاو خبرې ترسره کړې دواړو لورو پرمختګ کړی خو لا زیات کار ته اړتیا شته باید وشي د سوداګرۍ وزارت وایاند وایي د چین لومړی وزیر به راتلونکې اونۍ واشنګټن کې د نهم پړاو خبرو په موخه امریکا ته ولاړ شي راتلون که اونه به لومده وزیر لیو دنه هم پڑاو خبرو په مخه واشنطن تلال شی او دواره لوری به پل وڑا کچه خبری وکری اوس محال دواره لوری حد سکوی چی ده هک رشوی مورد و عملی کولو تلار هواره کری چین او امریکا ده نره دوستر اقتصادی هی ودونه دی چه لاتیر کال راهیسی یه پس او داگریز و راکلو ورکلو که ستونزی را ولده شوی چه پا نریوال کچه یه بازارونو که ولس مشر غنی وای که بحرینی زواکون اووزی هم افغان حکومت در ظرفیت لری چه پیسی پیدا کری د سولی لپار د امریکا زنگر استازی با پا مخکنی و موضوعات و دا پیل پا سلورم طالبان و سر خبری و کری تا کلو که میسیون حکومت تا پا تمه ده چه یو سلو دوان نوی میلیون دالار ورطا برابر کری او د کورنۍ او چارو وزارت ننګرهار کې د هغه ماشوم د خوشی کېدو ژمنه کړې چې د درې سوه زره ډالرو لپاره تکتول شوی دی د نن شپې خبرې ټولګه مو هم په همدې ځای پای ته رسېږي له ملتیا مو ډېره مننه تر بیا ښه وخت